Hola estudiante, en el último video vimos la libertad y anticipamos que la misma está íntimamente relacionada con la responsabilidad, por lo que en este video desarrollaremos la responsabilidad y explicaremos los límites de la misma. ¿Cuándo somos y cuándo no somos responsables de nuestros actos? ¿Estás listo? La libertad establece situaciones en las que podemos hacer o no hacer algo determinado. Nos confiere la posibilidad de tomar decisiones, actuar o no hacerlo. Ahora bien, ¿qué significa ser responsables de nuestros actos? Ser responsables significa responder por los actos que realizamos. La posibilidad de hacernos responsables de nuestras acciones está directamente asociada al hecho de que podríamos haber actuado de manera diferente a como lo hicimos. La noción de responsabilidad, entonces, se asienta en la idea de que somos libres. Somos responsables cuando cumplimos las tareas que nos son asignadas o los deberes que están a nuestro cargo. Por ejemplo, un alumno responsable es aquel que cumple con sus tareas en tiempo y en forma, mientras que si no lo hace por estar jugando videojuegos será irresponsable. En esta situación, algún adulto podrá reprocharle el hecho de no haber actuado como debía por haber estado haciendo alguna otra cosa. El reproche o la culpa surgen siempre que actuemos indebidamente, ya sea por omisión, no cumplir nuestros deberes, no hacer, o por negligencia, los cumplimos pero haciendo de menos, hacer las cosas a medias o mal hechas. En síntesis, siempre que actuemos adecuadamente cumpliendo nuestras tareas, deberes y obligaciones, estamos siendo responsables, mientras que si no cumplimos o lo hacemos incorrectamente por no dedicar suficiente tiempo o atención, estamos siendo irresponsables. Está claro que para ser considerados responsables por nuestras acciones tenemos que haber actuado con libertad, pero existen factores que pueden condicionar nuestra libertad. Estos dos factores actúan como límites para determinar la responsabilidad. Son la ignorancia y la coacción. La ignorancia es la falta de conocimiento sobre algo determinado, el no saber. La coacción, por su parte, es la fuerza o violencia física o psíquica que ejerce una persona sobre otra para obligarla a decir o hacer algo en contra de su voluntad. Pero, ¿cualquier tipo de ignorancia y coacción nos eximen de la responsabilidad por nuestras acciones? No. Primero, solo el que ignora lo que no pudo haber sabido está eximido de responsabilidad siendo que para muchas situaciones de la vida tenemos el deber de saber algo determinado. Por ejemplo, debemos conocer las leyes que nos rigen. Debemos estudiar para un examen. Segundo, solo el que actúa bajo una coacción tan fuerte que no tiene posibilidad de hacerlo de otra manera está exento de responsabilidad. Esto significa que la amenaza de hacernos daño a nosotros o a nuestros seres queridos debe ser seria e inminente que el agresor sea realmente peligroso y que esté en condiciones de ejecutar su amenaza, de cumplirla. Por ejemplo, si un criminal apunta con un arma a un guardia de seguridad para que abra una bóveda que debía resguardar, es claramente un caso de coacción, mientras que si el mismo guardia, en la misma situación, lo amenaza un niño pequeño desarmado, no sería coacción. Existen situaciones en las que no se actúa con ignorancia ni bajo coacción, pero, sin embargo, las personas pretenden evadir su responsabilidad, es decir, justifican sus acciones negando que son responsables de las mismas. Para hacerlo, recurren a distintas técnicas conocidas como técnicas de neutralización de la responsabilidad. Estas técnicas pueden clasificarse en cinco grupos. Para ejemplificar cada uno, daremos una frase típica que suelen usar las personas que pretenden evadir su responsabilidad. 1. Negación de la responsabilidad. Se recurre a resaltar condiciones personales que vuelven al individuo irresponsable por su acción. Por ejemplo, yo falté y nadie me avisó que había tarea. 2. Negación del daño. No se admite que la acción causó un daño a otra persona. Ejemplo. Si a él no le molesta que lo carguen. 3. Negación de la víctima. 
Se admite que existió una mala acción, pero se niega la calidad de víctima de quien padeció el daño. Por ejemplo, se lo merecía. 4. Responsabilización de los que sancionan. Se desvía la acusación hacia aquellos que acusan o imponen la sanción por la falta cometida. Ejemplo. Usted siempre me reta a mí, pero todos están hablando. 5. Obediencia de vida. Se justifica la acción diciendo que se cumplió una orden o se actuó bajo coacción. Ejemplo. No tenía otra opción. Hacía lo que me decían o me lo hacían a mí. Espero que esta información te sea útil. Si querés apoyarnos para poder seguir creando contenido como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima! Thank you.